So semua footage yang daripada saya punya shot dokumentari tentang orang Mahmeri tu saya shoot pakai phone ni baru-baru uh, ni Xiaomi ada kasih saya dia orang punya latest smartphone iaitu um, Xiaomi 13 Pro dan uh, untuk saya test dia punya kamera punya capabilities Sejak 5 tahun yang lepas, smartphone fotografi punya kualiti bagi saya dah sama dah dengan DSLR ataupun mirrorless camera. Tapi macam mana daripada segi video pula, Xiaomi 13 Pro ni dia pakai new processor Snapdragon 8 Gen 2 which is very powerful. Uh, jadi tak ada masalah kalau kita nak shoot 4K video um, slow motion ataupun even 8K resolution punya video. Dan dia ada 3 lens ultra wide, wide angle dengan uh, telephoto lens 75mm. Dia punya lens semua adalah Leica dan kamera sensor phone ni adalah 1 inch punya sensor. Jadi bila saya tengok specification dia on paper saya rasa confident dengan phone ni kalau saya nak buat professional job jadi saya bercadang untuk pergi ke Pulau Kerry dan try buat short documentary tentang orang Mahmeri dekat sana um, saya nak shoot pakai phone ni sahaja dan saya nak tengok apa outcome dia Saya sebenarnya dah lama tunggu bila smartphone punya teknologi ni boleh buat dia punya kamera supaya boleh shoot video sama kualiti dengan uh, cinema kamera or at least lebih kurang sama dia punya kualiti disebabkan bagi saya kalau saya shoot pakai phone memang uh, hidup saya jadi lagi senang disebabkan satu setup untuk uh, phone ni dia jauh lagi murah daripada kita pakai cinema camera ataupun even mirrorless camera dan satu lagi dia very reliable disebabkan uh, phone ni dia ringan, dia kecil, dia tak bulky jadi lagi banyak shot kita boleh dapat dan lagi senang especially bila saya pergi travelling just bawa phone je, bag saya jadi jauh lagi ringan kalau dibandingkan dengan saya bawa uh, saya punya current setup uh, bawa mirrorless camera semua ni Lagi sekali yang Okay, go Masa saya shoot orang Mahmeri hari tu tu Saya bukan cuma bawa phone ni je Tapi saya bawa uh, stabilizer juga Disebabkan uh, saya tak selesa uh, kalau shoot pegang phone tu macam ni. Disebabkan kadang-kadang macam saya punya jari ni mungkin uh, boleh uh, tutup dia punya lens ni secara tak sengaja. Uh, mungkin disebabkan bentuk phone ni macam ni. Jadi saya memang tak selesa. Dan satu lagi sebab adalah bila saya pakai stabilizer macam ni. Saya punya footage jadi lagi smooth walaupun phone ni memang ada sta uh, internal stabilizer dia sendiri. Tripod pun saya bawa tripod yang kecil dan ringan disebabkan dia tak lagi nak menampung uh, kamera dan lens yang berat tu. 
uh, jadi memang saya punya setup tu jadi jauh lebih ringan dan tripod tu sendiri pun saya pakai tripod yang simple yang amateur je uh, saya beli tripod yang harga RM40 uh, cuma dekat kedai-kedai macam kedai-kedai phone semua ni je dan satu lagi saya tak perlu nak risau disebabkan saya tahu uh, tripod tu tak perlu lagi nak menampung um, kamera dengan lens yang yang combination harga dia dah sama macam harga sebiji kereta jadi benda macam tu pun buat saya jadi macam lagi peace of mind jadi phone ni ringan stabilizer ni pun ringan dan disebabkan tu saya punya setup tu memang very simple memang betul-betul ringan dan daripada situ saya boleh keep on shooting saya boleh keep on shooting uh, masa saya shoot uh, orang asli tu menari at one point saya suruh dia berehat dan masa dia berehat saya boleh keep going untuk shoot kawasan sekitar tu lagipun saya tahu footage yang saya shoot pakai phone ni dia punya uh, file size jauh lagi kecil daripada uh, cinema camera semua ni jadi uh, saya boleh just keep on shooting sebanyak footage yang mungkin Hey nama Okay, selain daripada tripod dengan stabilizer, saya rasa satu lagi equipment yang kita patut ada adalah lampu disebabkan um, smartphone punya kamera punya sensor ni dia tak sebesar um, full frame punya kamera jadi dia punya low light performance tak sebagus uh, full frame punya kamera disebabkan tu footage kita akan ada noise especially dekat bahagian shadow uh, especially bila uh, pencahayaan tu kurang jadi saya pakai lampu macam ni ringan dan kecil je size dia kalau bandingkan dia lagi kecil daripada Xiaomi 13 Pro ni dan saya boleh adjust temperature dia untuk warm ataupun cold color dan kita boleh tukar-tukar color dia bergantung kepada mood macam mana yang kita nak dalam sesebuah shot tu dan lampu ni amat berguna masa saya shoot indoor masa tu pula dah petang so cahaya matahari pun dah tak banyak so bila saya pakai cahaya warna orange dia akan nampak very cinematic Satu lagi equipment yang bagi saya penting adalah uh, external microphone. Kalau setakat kita nak uh, rekodkan bunyi daripada persekitaran kita tu je, uh, macam tu mungkin boleh kita pakai internal microphone dalam smartphone kita tu. Tapi disebabkan hari tu saya nak shoot interview, um, jadi saya kena pakai external microphone. Macam saya, saya pakai clip mic macam ni. Boleh juga kita pakai shotgun punya microphone tapi uh, saya lagi suka pakai clip mic. Dan saya punya clip mic ni pun clip mic yang biasa, yang murah je, yang very simple punya clip mic. Saya tak particular sangat uh, part sound ni. Bagi saya asalkan uh, bunyi tu jelas, uh, dialog tu jelas, bagi saya dah okey dah kalau macam tu. Lagipun kalau sound tu bad quality, saya senang je saya boleh uh, edit sound tu dekat post untuk jadi nampak macam uh, datang daripada mikrofon yang mahal macam mikrofon ni pun very simple saya just attach je dekat saya punya smartphone tu dan dia akan connect uh, via bluetooth ini adalah contoh daripada sound yang datang daripada clip mic ni salah mui ni mui kena ke kalau so kalau so biasa lah mu kebus kalau cok laut ke cok buka ke mu kebus ke le kenapa has mayang dalam menahut mengalik kena Baik kamu yang dulu. Dan ini adalah bunyi sebenar persekitaran dekat situ yang internal microphone pada kamera saya rekodkan. Biasa suki, suham juga kape mungkin bahawa dia kira kasi. Kalau kasi kira kumang lor buaya, hek sendiri pun yang kira buaya. Jadi dengan kiri. 
Jadi sekarang kita boleh dengar banyak unwanted sound daripada surrounding tu Masa saya shoot interview tu ada uh, jiran tu tengah main karaoke Lepas tu ada bunyi motor budak-budak kecil main semua That's why saya suka pakai clip mic Jadi saya boleh asingkan suara orang yang saya interview tu dengan surrounding sound yang lain tu Dan satu lagi benda yang saya suka shoot pakai phone ni adalah bateri kalau uh, saya pakai DSLR, saya pakai mirrorless, saya pakai um, cinema camera semua ni selalunya saya akan bawa banyak extra bateri tapi kalau macam phone ni, uh, bateri dia tahan lama dan uh, phone ni daripada kosong sampai ke full charge saya boleh charge dalam masa kurang daripada 20 minit jadi senang kalau macam waktu pagi tu saya shoot the whole uh, the whole morning bila masa tengah hari, masa tengah lunch break tu, masa saya tengah makan tu boleh je saya charge uh, phone ni dekat kedai makan dan once saya dah habis makan, phone ni dah full charge balik dah dan selalunya kalau saya shoot pakai phone ni masa saya travel saya rasa boleh je saya bawa satu ataupun even dua power bank because satu power bank pun boleh charge phone ni uh, dua tiga kali jadi saya rasa kalau saya duduk dalam hutan dekat gunung lebih kurang seminggu ataupun dua minggu pun saya rasa memang tak ada masalah daripada segi bateri. Okey sekarang ni daripada segi video kualiti dia pula um, ini adalah shot yang saya ambil uh, pakai wide angle lens dia. Still macam biasa selalunya footage yang datang daripada smartphone ni dia memang akan over contrast dan dia akan over sharpen. Disebabkan saya shoot pakai standard profile. Uh, phone ni dia boleh shoot pakai lock punya profile maknanya dia macam flat punya profil tapi uh, saya memang elakkan daripada shoot lock punya profil pasal video yang datang daripada phone ni dia bukan 10 bit tapi dia cumalah 8 bit jadi bagi saya no point kita nak shoot lock dan ini adalah shot daripada 75mm telephoto lens tu uh, uh, lens ni memang saya punya favorite lens because footage yang datang daripada lens ni memang nampak very cinematic nampak macam filem. jadi daripada situ saya dah tahu kelebihan phone ni adalah dia punya telephoto lens ni dan masa saya shoot dokumentari orang mahmeri ni saya try untuk pakai 75mm lens ni sebanyak yang mungkin Macam real lah Semua saya sini pula <laughs> Untuk editing Saya color grade semua footage saya Dalam DaVinci Resolve Disebabkan saya bukan lagi shoot lock Tapi semua standard profile Jadi sebenarnya tak banyak sangat pun Image dia yang saya tweak Macam footage ni Saya turunkan sikit je highlight dia Since dia dah cecah dekat ceiling histogram ni And then selalunya kalau footage tu ada muka orang Saya akan turunkan mid details dia dalam Negatif 30, negatif 40 macam tu Supaya kulit dia nampak lagi smooth Tapi the whole image akan jadi kurang sharp So saya akan sharpkan balik sikit je Dan untuk nampakkan footage ni lagi nampak macam film look Saya akan kurangkan saturation warna kulit dia Dan juga warna hijau dekat pokok-pokok dekat belakang tu So sekarang ni pun kita dah boleh tengok before and after dia Before After Next saya akan tambah vignette sikit untuk fokuskan viewer punya mata tu Cuma dekat subject matter tu Jadi saya gelapkan sikit area-area dekat edge video tu Dan saya turunkan opacity dia sikit dalam 35% je Supaya dia tak nampak obvious sangat Dan saya akan add satu lagi layer node This time saya akan tukar composite mode dia ke linear dodge Untuk saya highlightkan sikit subject matter saya tu Supaya mata audience akan lagi fokus dekat muka dia Opacity dia pun saya akan turunkan dalam 30% macam tu So sebenarnya tak banyak sangat tweaking kalau nak dibandingkan dengan kalau saya shoot flat profile dekat mirrorless camera So ini beza before and after dia Before, after Dan ini saya tunjuk beberapa shot original footage straight out of camera Dengan yang saya dah color grade sikit dalam DaVinci Resolve
cerita pasal sound design dan music pula saya sebenarnya dah lama plan nak buat music style macam ni uh, saya punya inspiration kebanyakannya datang daripada soundtrack movie macam Apocalypto Uh, macam Avatar yang part 1 dulu tu uh, bagi saya dah terlalu common music yang pakai instrumen macam piano, gitar semua ni jadi untuk projek uh, filem Mahmeri ni saya plan untuk buat music yang pakai uh, instrumen daripada nature uh, daripada elemen macam elemen daripada hutan macam bunyi air sungai yang mengalir bunyi hujan uh, bunyi bunyi kayu-kayu, bunyi daun-daun yang uh, kena tiup angin, bunyi burung, bunyi cengkerik semua ni kerana bagi saya kalau saya pakai elemen-elemen ni semua uh, dia baru betul-betul kena dengan um, video orang mahmeri ni So dia punya conclusion uh, Saya memang betul-betul puas hati Dengan video kualiti yang dihasilkan Oleh Xiaomi 13 Pro ni Tapi adakah smartphone ni Boleh gantikan uh, mirrorless camera Ataupun even cinema camera Completely No, belum lagi um, Tapi buat masa sekarang um, Smartphone ni akan jadi saya punya second camera Akan jadi saya punya backup camera for sure Dan saya rasa betul-betul excited untuk tengok ke mana uh, Arah teknologi kita sedang bergerak sekarang ni Uh, kerana bagi saya uh, tak lama lagi uh, mirrorless camera, cinema camera semua ni dia akan jadi obsolete, dia akan jadi macam typewriter, dia akan jadi macam uh, CD player semua tu dan saya rasa kepada semua orang yang dalam bidang filmmaking ni memang wajib untuk start exploring um, smartphone punya filmmaking kerana bagi saya the future of filmmaking adalah pakai smartphone device yang sama yang kita selalu keluarkan daripada poket uh, seluar kita untuk kita uh, check route dekat Google Map uh, device yang sama untuk kita send messages dekat WhatsApp, device yang sama untuk kita check email semua tu dan kepada sesiapa yang baru nak start buat YouTube content ataupun baru nak uh, start menceburi bidang filmmaking um, tak perlu lagi nak spend berpuluh ribu untuk beli uh, complete setup kamera uh, yang yang profesional tapi kita just boleh uh, seluk poket kita je dan keluarkan smartphone kita dan start filming right away jadi itu sajalah untuk uh, sharing video saya kali ni uh, Harap-harap uh, dapatlah juga uh, sedikit belajar sedikit sebanyak daripada saya punya video ni uh, Kita jumpa dalam video akan datang nanti Terima kasih